Latest of Full Gospel Ministries presents Latest Sampurna Suvartha Sahavasam Nirvahinchu Madhati Aradhana Prati Adhivaram Bodhayam Yenavidhi Gantta Nundi Padhi Gantta Paragu Vijayavada Chittinagar Kalra Hospital Yedhiruga Sri Advikatla Joseph Mariyu Martha Magarla School Avaranalu Jargu Rendavarathana Prati Adivaram Vodim Padikatanundi Majanam Vodikantavargu Vijayavada Krishna like a fire station Yedir Downlu Pitivari Vidi Betesta Mandiramandu Jargu Modava Arathana Automated Docker Road Logala SRVSM English Medium High School Yedir Sandilu Kuruway Puna Rendava Sandilogala Sri Viranjaniya General Stores Yedir Sandinandu Petiruju Scientrum Argantla Mopenishal Nundi Yemidigantla Mopenishal Varku Betesta Mandiranandu Arathana Jargu Prati Adivaram Vodu Abhishek Swastata Prathana Prati Sarivaram Vodim Padigantla Nundi Vodigantla Varku Krishna like a fire station yedru down low, Pedivari Vitilogara, Betesta Mandiramandu, Rogula Koraku, Yesu Raktamutu, Abishakinji, Swastata Pratana Luce Burn, Shakti Vantamina Stuti Aradana, Balamina Vakis and Desam, Swastata Lumaru, Adutamu, Ire Mandiramanaku, Velani Varaiti, Randi, Prabutu, Kalasi Aradita, Daivikamina, Asir Vada Lupunduda.
ఈరోజు మన ప్రవర్తన యథార్థంగా ఉందా మాయమైన కొంచెం తొంగి చూస్తుందా కొంచెం మాయ కొంచెం అబద్ధం తొంగి చూస్తుంది కదా అక్కడ కూడా అబద్ధం ఆడద్దు మళ్ళీ అక్కడ కూడా అబద్ధం ఆడద్దు కొంచెం మాయ తొంగి చూస్తుంది కదా కొంచెం అప్పుడప్పుడు చిలక్కొట్టుడు అబద్ధాలు మనం కూడా మాట్లాడుతున్నాం అబద్ధాలు కూడా మనం కూడా అబద్ధాలు ఆడేవాళ్ళంతా ఎక్కడికి వెళ్తారండి నిజమా నాకు తెలియదండి ఇప్పుడు వరకు సత్యం అబద్ధాలు ఆడేవాళ్ళు అంత ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతారు మరి మనం అంతా ఎక్కడికి వెళ్ళాలండి డిసైడ్ అయ్యి ఎక్కడికి వచ్చాం నిజమా మరి ఇప్పుడు ఇప్పుడు చచ్చిపోతే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాం నేను ఇప్పుడు అప్పుడే అంత తేలిగ్గా చచ్చిపోనండి స్ట్రాంగ్ అండి నేను పిల్లర్లు అంటుండండి నేను అంత తేలిగ్గా మనం నాకు రాదండి అన్న ఒక్కలు చేయొత్తండి మీ అందరికి తెలుసు మరి క్షణం ఏమవుతామో మనకి ఎవరికి ఎంతలో కనపడి అంతలో మాయం అయిపోయి ఆవిరి లాంటి ఎగిరిపోతున్న ఆవిరి లాంటిది పగిలిపోయే నీటి బుడగ లాంటిది కదులుతున్న నీడ లాంటిది అల్పమైంది కదండి మన జీవితం ఈ ఉన్న మూడు నాళ్ళు ఎన్నాళ్ళు మనం ఉన్నాం ఇక్కడ మూడు నాళ్ళు ముచ్చట ఈ లైఫ్ ఈ మూడు నాళ్ళు ఎన్నాళ్ళు ఆల్రెడీ దాదాపు ఇప్పుడు నా లైఫ్ గురించి ఆలోచిస్తే నేను సగం ముందుకు వచ్చాను నేను అన్నాం నేను దాదాపు నైంటీ పర్సెంట్ ముందుకు వచ్చాను నేను సగం కాదు ఇంకా నాకు ఫిఫ్టీ రాలేదు కానీ ఫిఫ్టీ వస్తే సగం అంటారు చాలామంది హండ్రెడ్ ఇయర్స్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఉంటారు అనుకుంటారు వాళ్ళు ఎందుకు అట్టండి శాపగ్రస్తమైన జీవితం ఆ తర్వాత నుండి అంత శాపమే కదండి ఏముందండి ఫిఫ్టీ దాటిన తర్వాత కొంచెం కష్టాలు స్టార్ట్ అవుతాయి ఏ కష్టాలు శరీరానికి కష్టాలే మనసుకి కష్టాలే ఇక ఆ తర్వాత సెవెంటీ వచ్చిందంటే శాపమే ఇంకా అవునంటారు కాదంటారా కాబట్టి నేను అంటాను ఎవరైనా పెద్దోళ్ళు నాకు కనబడ్డారు అనుకోండి పెద్ద వయసు డెబ్బై ఏళ్ళ వయసు ఉన్న వాళ్ళకి నేను ఎట్లా దండం పెడతాను వాళ్ళకి ఎప్పుడు కారణం ఏం చెప్పినా మంచోళ్ళల్లో ఈ వయసులో కూడా కాలం ఏం నడిచి ఉంచుతున్నారే డెబ్బై ఏళ్ళ పై వయసు ఉన్న వాళ్ళు మంచోళ్ళల్లో అందుకే వాళ్ళకి అంత ఆరోగ్యం ఇచ్చాడు అంత మంచి ఆయుష్కాలం ఇచ్చాడు ఇంకా వాళ్ళ కాలం మీద వాళ్ళు నడుస్తున్నారు డెబ్బై వస్తే నా కాలం మీద నడుస్తాను అనేది నాకు తెలియదు నిజం చెప్తున్నాను వాళ్ళు చాలా మంచి వాళ్ళు అందుకే చేతులు ఎత్తి మీరు కూడా వాళ్ళ నమస్కారం పెట్టండి డెబ్బై దాటిన వాళ్ళకి వాళ్ళు మంచోళ్ళల్లో హలో లూయా మంచోళ్ళు ఇంకా వాళ్ళకి మంచి ఆయుష్కాలం ఉండాలి ఇంకా అలాగే ఆరోగ్యంగా ఉండాలి నేను ఇప్పుడు అదే కోరుకుంటూ ఉండాలి ఆ మాటకు వస్తే మన ఈశ్వరత్నం గారికి కూడా ఆయన అంటే నాకు అదే గౌరవం నాయన సుగుండరావు గారు అలాగే పెద్దలు ఇలాంటి పెద్దలు మనం గౌరవిద్దాం అండి వాళ్ళు మనం గౌరవిద్దాం పెద్దలు ఉండటం సంఘానికి అలంకారం మాణిక్యం లాంటిది అది కాబట్టి అలాంటి పెద్దలను మనం గౌరవిద్దాం మన అంత తెలివితే అట్లాగే వాళ్ళు మాట్లాడలేకపోవచ్చు మన అంత జ్ఞానం వాళ్ళకి లేకపోవచ్చు మన అంత టాలెంట్ వాళ్ళకి లేకపోవచ్చు కానీ కూర్చుంటే చాలు మనకు ఆశీర్వాదం ఆమె చెప్పండి నెక్కితే ఏమంటాను చెప్పిన అరే ఎక్కడికి వెళ్ళిన తాతయ్యని తీసుకెళ్ళు కూర్చోబెట్టుకో ఎవరు అంతా నువ్వు చేయి ఆయన ఉంటే చాలరా నీకు ఎస్ అండి అవునండి అడగను కావాలంటే ఆయన అలా కూర్చుంటే చాలరా అదే బ్లెస్సింగ్ రా నీకు ఆయన కూర్చోబెట్టుకో నేను తీసుకెళ్ళేవాడిని అండి నేను నిక్కి వయసు నుండి తీసుకెళ్ళేవాడిని ఆయన్ని తీసుకెళ్ళి ఆయన కూర్చోబెడితే నాకు ఎవడు పట్టించుకోవాడు కదా వందలు వాళ్ళు కూడా చెప్పేవాళ్ళు కదా అంతా వందలు వాళ్ళు ఆయనకే ఆయన వాళ్ళు అట్టా ఉండేవాళ్ళు అది ఆయనకే వందలు అని చెప్పి అది ముందు చెప్తున్నావు కదా అవును అంటారు కదా మాస్టర్ అయితే ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే అలా ఉండటం మరి వాళ్ళు అదృష్టవంతులు వాళ్ళు మంచివాళ్ళు ఒకసారి ఈ మంచి పెద్ద వయసు ఉన్న తల్లులకి తండ్రులకి మనం చప్పట్లు కొట్టి వారిని అభ్యానిద్దాం హలో లూయా 
ఫాస్ట్ గారు పెద్ద మా గోళిక చెప్పాడు ఈయన ఎలాగైనా పురుష దాన్ని ఏమంటారు పురుష ఇష్టుడు అంటారా దాన్ని ఏదో అంటారు మొత్తానికి పురుషులంటేనే బాగా ఇష్టం ఎనికైనా నేను అంటాను దాదాపు పది మంది ఉన్నారు ఆడవాళ్ళు మరి పెద్ద వయసు ఉన్నవాళ్ళు అందరి పేర్లు నాకు కూడా రాదు అందుకే చెప్పలేకపోతున్నా మరి తల్లులకు కూడా ఒకసారి మనం చప్పట్లు కొట్టి అభినందనం తెలియపోతాం తల్లులు అందరికి వందన అలలు యథార్థమైన మనసుతో మనం ఉంటే యథార్థమైన మనసుతో ఉంటే దీవులు అంత బాగుంటాయండి మన మనసులో ఏది కోరుకున్నా మనం ఏది ప్రార్థన చేసినా దేవుడు కాదనకుండా అన్ని రెట్లుగా దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తాడండి చప్పలు కూడా దేవుని స్తోత్రం చేయదాం అలలు రాజులు రెండవ గ్రంథంలో మన మనసు ఎలా ఉండాలి ఇంకో మాట చెప్తాను రెండవ రాజుల గ్రంథం ఇరవై రెండవ అధ్యాయం రెండవ రాజుల గ్రంథం ఇరవై రెండవ అధ్యాయం పంతొమ్మిది వచ్చిన ఒకసారి చూద్దామా దోషనాస్పదు లగుదురనయు నేను చెప్పిన మాటలను చూడండి చూడండి ఎలాంటి మనసు మెత్తని మనసు కలిగి యహోవా సన్నిధిని దీనత్వము ధరించి నీ బట్టలు చింపుకొని నా సన్నిధిలో కన్నీళ్ళు రాల్చి తివి కనుక నీవు చేయు మనవిని నేను అంగీకరించి ఉన్నాను ప్రైజ్ అలాట్ అంటే ఆయన ఆయన మనం అంటే దేవుడు ఏం చేశాడు అంగీకరించాడు యాక్సెప్ట్ చేశాడు దేవుడు అంటున్నాడు నీ మనవి నేను అంగీకరించాను వండర్ఫుల్గా ఉంటుంది కదండి మీరు ప్రార్థనలు మోకరించారు ఊహించారు ఒకసారి అందరూ ఇట్లా ఉండే ప్రార్థనలు మోకరించారు ప్రభా ఇలా చేయి ప్రభా ఇలా చేయి ప్రభా ఇలా చేయి ప్రభా ఇలా చేయి ప్రభా ఎన్నో మీరు చెప్పారు 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 ఈ మనవులు అన్నీ ప్రభా నువ్వు చేస్తావు నేను నమ్ముతున్నాను అయ్యా నువ్వు ఇస్తావు ఎందుకంటే మా కళ్ళ ముందుకు ఎందరికో ఇచ్చావు ఎందరికో చేసి నా విషయంలో మీరు చేస్తావు నేను నమ్ముతున్నాను ఈ మనవులని నజరుడని ఏసు నామములు అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆ మేన్ అని మన స్ఫూర్తిగా ప్రార్థన చేసుకొని లేచారు మీరు లేవగానే మీకు జవాబు తలుపు తట్టి నువ్వు చేసిన మనవి నేను అంగీకరించాను నేను ఇవన్నీ మీకు ఇస్తాను అన్నాడు అనుకోండి దేవుడు ఎలా ఉండదంటారు ఎలా ఉండదంటారు అసలు అది ఆ సంతోషం కూడా ఎట్లా చెప్తారు సంతోషం ఉండదు అని చెప్తారు ఏంటండి సంతోషం ఎట్లా ఉంటుంది తట్టుకోలేము ఇంకా తట్టుకోలేము ఇంకా సంతోషం పట్టసాలలేము ఇంకా మీరేం చేస్తారు నాకు తెలిసి గంతులు వేసేస్తాను నేనైతే అలా లోయ్యా ప్రవాన్ని ఎంతైనా నువ్వు గొప్ప దేవుడు అయ్యా నువ్వు ఎంత మంచి దేవుడు అయ్యా నువ్వు ఎంత మంచి దేవుడు నిజంగా ఆయన సన్నిధిలో మనం ఆయన మంచితనాన్ని కొని ఆడేస్తానే ఉంటా ప్రభా నిజంగా నా ప్రార్థనలు నాలాంటి వాళ్ళు ప్రార్థన కూడా నువ్వు జవాబిచ్చావు ప్రభా థ్యాంక్స్ అయ్యా థ్యాంక్స్ అయ్యా అనుకుని ఉండగలమా అయితే మన ప్రార్థన దేవుడు అంగీకరిస్తానంటున్నాడు ఇక్కడ మనం చదువుకుంటున్నాం ఈయన మనవి దేవుడు అంగీకరించడానికి కారణం ఏంటో చెప్పన ఎలాంటి మనసుతో ప్రార్థన చేశాడంట మెత్తని మనసుతో ప్రార్థన చేశాడు ఏ మనసు అండి మెత్తని మనసు అంటే ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది చెప్పన వినండి 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 నేను చెప్తా మెత్తని మనసు అంటే ఎలా ఉంటుంది చెప్పన ఎవరు ఏమన్నా ఈ ఆడవటం తప్ప ఒక్క మాట అంటాం కూడా వాళ్ళకి తెలియదు అది మెత్తన మనసు మళ్ళీ చెప్పండి ఎవరు ఏమన్నా ఏడవటం తప్ప తిరిగి ఒక్క మాట అంటాం కూడా వాళ్ళకి చేత అవదు అది మెత్తన మనసు అంటే మీకు చేత అవుతుంది అలాగే మళ్ళీ ఏది తిరిగి అంటాం చేత అవుతుంది అని అడగలా నేను అదనలా పాస్ట్ గారు అండి నేను ఓర్చుకుంటా ఓర్చుకుంటాను పాస్ట్ గారు ఇంకా ఓర్చుకుంటా నా సహనాన్ని పరీక్షిస్తే పాస్ట గారు ఉంటుంది కా జడ్జిని అక్కడ అది ఒకవేళ మన మనసు అయితే మన ప్రార్థనలకు దేవుడు జవాబు ఇవ్వడం ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను మీరు మంచి ప్రార్థనా పనులు ఉన్నారు ఇక్కడ మంచి ఆసక్తి పనులు ఉన్నారు కానీ మీ ప్రార్థన దేవుడు అంగీకరించాలి అంటే మనకి ఎలాంటి మనసు ఉండాలి ఇవాళ ఉండాలండి మనసుకు మనకు వచ్చునుగాక మంచి వాళ్ళండి మీలో చాలా మంచి చాలా మంచి వాళ్ళు అండి చాలా మంచి వాళ్ళు నేను నిజం చెప్తున్నాను చాలా మంచి వాళ్ళు మంచి ప్రార్థనా పనులు మంచి దైవాశక్తి అన్ని మంచి 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 కొంచెం మెత్తని మనసు కలిగి ఉంటే ఎంత పొంది ఉండేవాళ్ళు ఈ పాటికి మీరు ఎంత పొంది ఉండేవాళ్ళు నిజం ఒకసారి ఊహించండి ఒకసారి ఊహించండి మీరు చేసిన ప్రార్థనలు అట్లాంటి ఎట్లాంటియా అసలు మీ భక్తి అట్లాంటి ఎట్లాంటిదా మీరు చేసిన భక్తి భక్తులు అనుకునే వాళ్ళు కూడా చేయలేము అంత భక్తి చేశారు మీరు అంత ప్రార్థన చేస్తున్నారు అంత తహతహలు ఆడిపోతున్నారు కొంతమంది ప్రార్థనలో పడిపోతారు కూడా ఇంకా ఎందుకంటే చేయలేక చేసి చేసి ఉపవాసాలు ఉండి చేసి 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 అలా పడిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మనలో అంత మంచి ప్రార్థన పనులు ఉన్నారు నేను అంటాను మీరు చేసిన ప్రార్థన అంతా డస్ట్బిన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది తెలుసా నిజం డస్ట్బిన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకు తెలుసా మనసు మెత్తగా లేదు మీకు మనసు ఎలా ఉందంటే మనసుకి అక్కడ దాని మీద ఏదైనా ఏదైనా పడితే బంతి వెళ్ళినట్టు తిరిగి వెళ్ళిపోతుంది దాని మీద నీరు పోసినా అలా వెళ్ళిపోతుంది రాయిలాగా ఉంది ఈ మనసు ఈరోజు మీరు అడగాలి మాంసపు గుండెని నాకు దయచండి అయ్యా 
మెత్తని హృదయాన్ని నాకు దయచేయండి అయ్యా ఈ రాతి గుండెని తీసేయండి అయ్యా అయ్యా మెత్తని మనసు ఒక మిమ్మల్ని అనొచ్చేమో ఇన్ని అంటున్నా సీవిని ఎత్తులు లేదంటే నీకు అనేది అదే కదా అంటే అనేది అదే సీవిని ఎత్తులు లేదా ఇంత సిగ్గు లేదా నీకు అసలు ఇన్ని అంటున్నా సరే ఏడుస్తున్నావు పెద్ద పత్యుతలాగా నువ్వు నన్నంత మాట్లాడావా నువ్వు విన్నా ఒరుచుకున్నా నేను పత్యుతను కాదా అనుకోనివ్వండి వంద మందిని మీకు అంటేసి మాట్లాడినవ్వండి ఏంటంట అది డ్రైనేజ్ గుంట ఆ నోరు ఆ నోరు ఎట్లాంటిది ఆ గుంటే పాడైపోద్ది నీకు మాత్రం అవన్నీ ఆశీర్వాదాలుగా మార్చి దేవుడు కుమ్మరిస్తాడు హలో లూయా అవన్నీ ఆశీర్వాదాలుగా మార్చేస్తాడు ప్రైజ్ అలా అది నేర్చుకుందామండి కనుక మన అందరికి ఏ మనసు వచ్చేయాలి వాళ్ళ మళ్ళీ చెప్పండి అయ్యా అయ్యా నాకు మెత్తని మనసు మెత్తని మనసు అంటే ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి అని అని అలా అన్నాను పెద్దలకు వదిలేస్తున్నారు కొంతమంది ఊరిలో సౌండ్ చేస్తారు కానీ అంటలేదు ఎవరేమన్నా తట్టుకో లేకపోతే ఏడుద్దాం అంతే అంతే తిరిగి ఒక్క మాట కూడా మళ్ళీ చెప్పండి అనకపోతే మళ్ళీ చేతకాన వాళ్ళు అనుకుంటారేమో రేపొద్దున్న ఇంకా అంటారేమో ఎల్లుండి ఇంకా అంటారేమో తొక్కేస్తారేమో ఎవడండి తొక్కేది వాళ్ళందరి ముందే మనల్ని గనపరుస్తాడు దేవుడు అలలూయా అలలూయా మీరు నచ్చేస్తారని దేవుడికి నిజం చెప్తున్నాను నేను నిజం చెప్పనా ఉన్న వాస్తవం చెప్తున్నాను మీరు కొంతమంది చేసే ప్రార్థనలు సగం కూడా నేను చేయలేను కానీ నేనంటే దేవుడికి ఎందుకు ఇష్టమో చెప్పనా తట్టుకుంటున్నాను అన్ని అన్ని తట్టుకుంటాను ఎవరు నన్ను అనాలి అంటే నేను ఎప్పుడంటే చెప్పనా నాకు ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉందో కాబట్టి నేను కరెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాను కొంతమంది ఇలా చేయొద్దమ్మా ఇలా చేయొద్దయ్యా ఇలా చేస్తే నాకు నచ్చరు ఏ సే కూడా నచ్చరు మన మధ్య రిలేషన్ ఉండదు ఇలా చేయొద్దు ఇక అంటూ కరెక్ట్ చేయాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది నేను ఒకసారి ఏడుస్తాను ప్రభా అసలు అలా కూడా నాకు ఇంకోళ్ళ సంగతి ఎందుకు ప్రభా అంటే ఎవడు మరి ఎవడు చూస్తాడు రా నీకు ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ నేను ఇచ్చినప్పుడు నువ్వు చూడకపోతే ఎవడు చూస్తాడు నువ్వు చెప్పాలి నేను అయినా కొన్ని కొన్ని నేను స్కిప్ చేసేస్తాను చూసి చూడనట్టు వెళ్ళిపోతాను కారణం ఏం చెప్పనా వాళ్ళని తిట్టాలి నేను వాళ్ళని తిడితే వాళ్ళ మనసు హర్ట్ అయ్యిద్ది ఫాస్ట్ గారు ఏంటి ఇలా అంటున్నారు అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి నా గురించి వాళ్ళు ఎందుకు మనసులో నొచ్చుకోవాలయ్యా అనిపిస్తుంది నాకు కానీ నా బాధ్యత నేను ఎప్పుడో వంద మాట్లాడాల్సింది ఎప్పుడో ఒక్కటి మాట్లాడతాను నేను అవునంటారు కదంటే చెప్పండి నన్ను ఎంతో మంది ఎన్ని అన్నా సరే అలా ఓర్చుకుంటాను నేను అలా నిదానిస్తాను నా ఏసైకి అదే నచ్చిందేమో నాలో నా ఏసైకి నాలో అదే నచ్చిందేమో అందుకే నన్ను బ్లెస్ చేస్తున్నాడు ఆయన అందుకే నా ప్రార్థనలు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాడు హలో లూయా ఏమండి మీలో కొంతమందికి నేను చెప్పే మాట ఏం చెప్పను అమ్మ నన్ను చూడండి అని నేను అనగలిగానంటే నన్ను చూడండి నేను ఎలా మాట్లాడుతున్నా నేను ఎలా డీల్ చేస్తాను నన్ను చూడండి నాలాగా నన్ను చూడండి అని మీలో ఎంతమందితో అన్నాను నేను చాలా మంది అన్నాను కదా నాలాగా చేయను కారణం ఏంటంటే నాలాగా నాలాగా నేను అలా ఉండబట్టి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఎవరెవరైతే ఎవరెవరైతే మరి నన్ను రకరకాలుగా అన్నారో వాళ్ళందరూ నన్ను అభిమానించేటట్టు ప్రైజ్ అలా ఒకసారి మనం ఆలోచిస్తే మీరు కూడా ఈ ఈ పని ఈ పని మీరు కూడా చేయండి మిమ్మల్ని ఎవరెవరు ఇష్టపట్టలేదో మీకు ఎవరెవరు దూరంగా ఉన్నారో వెళ్ళండి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళండి వాళ్ళతో సమాధాన పడండి వాళ్ళతో మెత్తని మనసుతో మాట్లాడండి ఓ మాట విసిరేశారు నో ప్రాబ్లం నో ప్రాబ్లం నా దేవుని దగ్గర నుండి నాకు దీవన రావాలి ఓ మాట విసిరేసినా పర్లేదు దానికి రెడీ అయ్యి వెళ్ళండి మాట విసిరేరు వాళ్ళే మిమ్మల్ని గౌరవించేటట్టు చేస్తాడు అక్కడే దేవుని ఆశీర్వాదం మనం పొందుతాం హలో లూయ కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం మనసు వచ్చేయాలి మనకు చెప్పండి మీరు అనండి ప్రభు నాకు మెత్తని మనసు దయచేయండి మళ్ళీ చెప్పండి అనండి మళ్ళీ ఇప్పుడు మూడు రకాల మనసుల గురించి తెలుసుకున్నాం ఆ మొదటి మనసు ఏంటండి నిండు మనస్సు రెండోది ఉదార్థమైన మనసు ఇక మూడోది మెత్తని మనసు ఈ మూడు కలిగి మనం ఉండాలి కానీ మన మనసు అలా ఉండాలి కానీ నేను చెప్తున్నాను మీ మనసు లేదని అనుకోండి అది అయిపోద్ది అంతే మీరు మోకాళ్ళుని ఇది జరగాలని అడగండి అయిపోద్ది అంతే మీ సమస్య ఏదైనా తీరిపోద్ది అంతే కనుక అలాంటి మనసుతో మనం ప్రార్థించి దేవుని దగ్గర నుండి గొప్ప ప్రతిఫలాలు పొందుదాం అట్టి కృపను మనలో ప్రతి వ్యక్తికి దేవుడు అనుగ్రహించను గాక అని ప్రార్థన చేసుకుందాం తలడవంచండి దేవుని సన్నిధి భక్తి చేస్తున్న మనందరిలో ఈ మనసు ఉండాలి మన మనసు ఎలా ఉంది 
ఒకటి నిండు మనసుతో దేవుణ్ణి సేవించాలి రెండు యథార్థమైన మనసుతో దేవుణ్ణి సేవించాలి మూడు మెత్తని మనసుతో దేవుణ్ణి సేవించాలి మనం ఎలా ఉన్నాం దేవుణ్ణి సేవిస్తున్నాం ఆ మూడవది దేవుణ్ణి సేవిస్తున్నాం కానీ మన మనసు ఎలా ఉందా ఇక నుండి నేను అలా జీవిస్తానయ్యా అని చేతులు పైకెత్తి ప్రభు దగ్గర చెప్పండి మీ ప్రార్థనలు ఈ రోజు నుండి దేవుడు వినాలనుకుంటున్నాడు ఈ రోజు నుండి మీ ప్రార్థనలు యాక్సెప్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాడు మీ కన్నీళ్ళు తొడవాలనుకుంటున్నాను మీరు కంట తడి పెడితే ఆయన తట్టుకోలేడు కాదు మీరు ప్రార్థన చేస్తే మీకు జవాబు ఇవ్వక మానలేడు ఆయన మీరు కోరింది మీరు అడిగింది యావత్తు మీకు అనుగ్రహించడానికి ఆయన సమర్థుడు శక్తిమంతుడు మనం అడుగుదానికన్నా ఎక్కువిస్తాడు ఆయన పదిహేను రోజుల ఆయుష్ కాలం ఏంటయ్యా పొడిగించయ్యా అంటే ఐదు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై ఐదు రోజులుగా పొడిగించాడు దాన్ని మన దేవుడు అడిగిన దానికన్నా అంత ఎక్కువ ఇచ్చే దేవుడు మన ప్రార్థనలు ఏది తోసివేడు ఆయన మన ప్రతి ప్రార్థనకు జవాబు ఇస్తున్నాడు ఆయన చేతులు ఎత్తి ప్రభు ఆహిస్కి అక్కడి నీళ్లు నువ్వు చూడటానికి ప్రార్థనకు జవాబు ఇవ్వడానికి కారణం మేము విన్నాం మా ప్రార్థనలు నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే మేము ఎలా భక్తి చేయాలో మేము విన్నాం యథార్థమైన మనసుతో నిండు మనసుతో మెత్తని మనసుతో మేము భక్తి చేయటం మాకు నేర్పించండి అయ్యా మేము భక్తి చేస్తున్నామయ్యా కానీ మూడు మిస్ అవుతున్నామయ్యా క్షమించండి అయ్యా మేము ఇక్కడ నుండి ఇలా భక్తి చేయటం మాకు నేర్పించండి అయ్యా ఇలా భక్తి చేయటం మాకు నేర్పించండి అయ్యా ఇలా భక్తి చేయటం మాకు నేర్పించండి అయ్యా మాకు మెత్తని మనసు దాయిచేయండి అయ్యా నిండు మనసుతో నేను కొలుచుటం మాకు నేర్పించండి అయ్యా యథార్థమైన మనసు మాకు దాయిచేయండి అయ్యా ఈ మూడు విషయాల్లో ప్రభు నేను భక్తి చేస్తున్నానయ్యా భక్తి ఉందయ్యా నాకు కానీ ఆ భక్తులు ఈ మూడు లేవయ్యా క్షమించండి అయ్యా అలా భక్తి చేయటం నాకు నేర్పించండి అయ్యా అలా భక్తి చేస్తానయ్యా అలా భక్తి చేస్తానయ్యా అని చేతులు ఎత్తి ప్రార్థిస్తున్న ప్రియ దేవుని పిల్లలారా ఇలా భక్తి చేసి దేవుని అనుగ్రహాన్ని మీరు అందరూ పొందుదురుగాక దేవుని కటాక్షం మీరు పొందుదురుగాక దేవుని అనుగ్రహం మీరు పొందుదురుగాక అట్టి కృపణిస్తున్న గొప్ప దేవునికి చప్పట్లు కొడుకు రెండు మనస్తో దేవదేవునికి కృతజ్ఞత స్తోత్రములు చెల్లి సోత్రములు 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 తండ్రి కృపా సంపన్నుడమైన తండ్రి ప్రేమ స్వరూపుడైన ప్రభు నీ ఘనమైన పాదములు కొందనాలు చుతులు సోత్రములు నాయన ఈ ఉదయ కాలం నుంచి నేను శుద్ధిస్తూ గనపరుస్తున్నాయి పరుస్తుండగా నా ప్రభు ఈ ఉపాసకుడికి ద్వారాగా నాయన నీ కుమారుని బలపరుచుకోండి నాయన ప్రార్థన ద్వారాగా పాటల ద్వారాగా శుద్ధి ఆరాధన ద్వారాగా మీరు మాయం పొందారు మీ దాసులు బలపరుచుకొని వర్తమానం ద్వారాగా నాయన అయ్యా మేము ఏ విధంగా ఉండాలి ఏ విధంగా ఈ లోకంలో మేము ఉండాలు ఏ విధంగా మేము నడవాలు యథార్థమైన జీవితం కలిగి నా ప్రభు పరలోకానికి వారసులుగా మేము ఉండాలంటే నాయన ఇక్కడ నాయన మరణిస్తే పరలోకంలో మేము లేగాలంటే ప్రభు అయ్యా తేటగా మాత్రం మీరు మాట్లాడారు యథార్థమైన జీవితం మాకు దయచేయండి అయ్యా ఈ ఒక్కసారి మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఇచ్చిన మూడు సంఘాలు జ్ఞాపకం చేసుకోండి బ్రాంచులు జ్ఞాపకం చేసుకోండి మీ దాసులు ఏదైతే ఆలోచిస్తున్నారో అది నెరవేర్చమని సహాయం చేయమని నీకే మహిమా ఘనత ప్రభావం పొందమని వచ్చిన పది పిడతో నాతో మాతో మీరు మాట్లాడారు తేటగా మాట్లాడారు ప్రభు అయ్యా యథార్థమైన జీవితం మాకు మా అందరికీ దయ చేయమని సహాయం ఇచ్చేయమని మా హృదయాలు ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి దావి ఇది అంటున్నాడు ప్రభు మా హృదయాన్ని ఆయన పరిశీలన చేయమంటున్నాడు ప్రభు అటువంటి ప్రార్థన అటువంటి ఆసక్తి అటువంటి మంట మాలో కలిగించమని సహాయం ఇచ్చేయమని రేపు జరగబోయే మూడు ఆరాధనలు మీ దాసులు మీ దాసుల కుటుంబాన్ని బలంగా మీరు వాడుకోండి ప్రభు మంచి స్వరమ దయచేయండి ఆ స్వరాన్ని మీరు ముట్టండి ఆయన కొన్ని టెన్షన్ ఆయన కొన్ని దిగులు మీరు తీసివేయండి ప్రభు అయా సహాయం ఇచ్చేయండి నీతి మంత్రులు పచ్చాన్ని మీరు యుద్ధం చేస్తాను అన్నారు యాచ్చు ఆడుతున్నా అన్నారు ప్రభు ఎవరైతే కుట్రలు చేస్తున్నారు వారితో మీరు మాట్లాడమని సహాయం చేయమని బలపరచమని వారికి మంచి హృదయాలు దయచేయమని ప్రభు నీ కృపాన్ని సన్నిధి ఉంచండి నాయన ఒక్కసారి నాయన ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి నాయన నీకే మహిమా ఘనత ప్రభావాలు పొందమని ఐదో తారీఖు జరగబోయే కార్యక్రమం అంతట్లో మీరు మాయం పొందండి వాతావరణం మీ ఆదాయం నుంచుకోండి కరణ మీ ఆదాయం నుంచుకోండి నాలుగు ఎప్పుడు ప్రజలు వస్తుండగా రాకపోకలు మీ కాపు దానించి సహాయం ఇచ్చేయమని నీ కృపాన్ని సన్నిధి ఉంచమని యేసు క్రీస్తు నామలో బతిమాడి వేడుకుంటున్నాం పరమ తండ్రి ఆమె స్వస్థత అభిషేక కోడికలు ప్రతి మంగళవారం సాయంత్రం ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు చిట్టినర్ స్కూల్లో జరుగుతుంది ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం పటమడ చర్చిలో ప్రతి శనివారం 
ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలంక చర్చిలో జరుగును స్థుతి ఆరాధన అభిషేక ప్రార్థనలు బలమైనటువంటి వాక్య సందేశం జరుగును మా మొదటి ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి పది గంటల వరకు చిట్టినగర్ కలరా హాస్పిటల్ ఎదురుగా గల అప్పిగట్ల జోసఫ్ గారు మార్తంగర్ స్కూల్ ఆవరణలో జరుగును మా రెండవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలంక ఫైర్ స్టేషన్ ఎదురు డౌన్లో పెద్దవారి వీధిలో గల గతస్థ మందిరం నందు జరుగును మా మూడవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు పటమట డొంక రోడ్ విఎస్ఎం స్కూల్ ఎదురు రోడ్లో ఆంజనేయ గారి కొట్టు ఎదురు రోడ్లో గల బెతస్తా మందిరం నందు జరుగును శ్రీల కుడికలు ప్రతి నెల రెండవ వారంలో సోమవారం కృష్ణలంక చర్చిలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టినార్ చర్చిలో ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు జరుగును ఈ కూడికలకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించుతున్నాము అందరికీ వందనాలు యూత్ మీటింగ్ ప్రతి నెల మొదటి వారంలో సోమవారం ఇష్టలంకలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టినగర్లో సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు మన సహోదరులకు సహోదరులకు ప్రత్యేకమైన స్కిట్స్ క్విజ్ మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన కార్యక్రమాలు జరిగాయి ఈ ఆరాధనలకు యూత్ మీటింగ్లకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకముగా ఆహ్వానిస్తున్నాము అందరికీ నమ్మదాము